എതിരാളികളും മാധ്യമങ്ങളും നടത്തിയ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ അടിത്തറയിളകി എന്ന പ്രചാരണത്തിന്റെ മുനയൊടിച്ചുകൊണ്ട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫിന് ഉജ്ജ്വല വിജയം വട്ടിയൂർക്കാവിലും കോന്നിയിലും യു ഡി എഫിന്റെ കുത്തക തകർത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വിജയത്തിന്റെ ചെങ്കൊടി പാറിച്ചു അനന്തപുരിയുടെ സ്വന്തം മേയർ ബ്രോ ഇനി വട്ടിയൂർക്കാവുകാരുടെ എം എൽ എ ബ്രോ ആവുകയാണ് വട്ടിയൂർക്കാവിൽ മിന്നുന്ന ജയമാണ് എൽ ഡി എഫിന് മേയർ ബ്രോ സമ്മാനിച്ചത് സകല മത സാമുദായിക ശക്തികളും ഒന്നിച്ചെതിർത്തിട്ടും വി കെ പ്രശാന്ത് ജയിച്ചത് പതിനാലായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായ മണ്ഡലത്തിലാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ വൻ കുതിപ്പ് യു ഡി എഫ് ബി ജെ പി ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അടക്കം ലീഡ് നേടിയാണ് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ മേയർ കൂടിയായ വി കെ പ്രശാന്തിന്റെ ഉജ്ജ്വല വിജയം പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകൾ എണ്ണിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ എൽ ഡി എഫിനായിരുന്നു ലീഡ് ബി ജെ പി വോട്ടുകളിൽ വലിയ ഇടിവുണ്ടായി സമുദായ സംഘടനകളടക്കം യു ഡി എഫിന് പരസ്യമായി വോട്ട് ചോദിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു ഇത്തവണത്തേത് എന്നതുകൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശാന്തിന്റെ വിജയത്തിന് മാറ്റേറുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന കെ മുരളീധരന് മുപ്പത്തി വോട്ടാണ് ലഭിച്ചത് രണ്ടാമതെത്തിയ കുമ്മനം രാജശേഖരന് മുപ്പത്തി ശതമാനവും എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ടി എൻ സീമയ്ക്ക് ഇരുപത്തിയൊൻപത് ശതമാനം വോട്ടാണ് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ശശി തരൂരിനായിരുന്നു വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ലീഡ് ശശി തരൂർ മുപ്പത്തിയൊൻപത് പോയിന്റ് നാല് ആറ് ശതമാനം വോട്ട് നേടിയപ്പോൾ കുമ്മനം മുപ്പത്തിയേഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനവും സി ദിവാകരൻ ഇരുപത്തിയൊൻപത് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനവും വോട്ട് നേടി ഇത്തവണ നാൽപ്പത്തി നാല് ശതമാനം വോട്ടാണ് വി കെ പ്രശാന്ത് നേടിയത് അൻപത്തിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് വോട്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ കെ മുരളീധരന് അൻപത്തി ഒന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് വോട്ടായിരുന്നു ലഭിച്ചത് അതും മറികടന്നാണ് പ്രശാന്തിന്റെ വിജയം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷമായി യു ഡി എഫ് കുത്തകയാക്കി വെച്ചിരുന്ന കോന്നിയാണ് എൽ ഡി എഫ് പിടിച്ചെടുത്തത് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ യു ജനീഷ് കുമാർ ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് വോട്ടുകൾക്കാണ് വിജയിച്ചത് വികസന പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ചയായ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫിനും വർഗീയത പറഞ്ഞ് വോട്ട് നേടാൻ ശ്രമിച്ച എൻ ഡി എക്കും കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ എൽ ഡി എഫിനെ വിജയിപ്പിച്ചത് അപവാദ പ്രചാരണങ്ങളെ എല്ലാം അതിജീവിച്ചാണ് ജനീഷ് കുമാറിന്റെ ജയം കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ തോൽവി ഭയന്ന് അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങളാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്കെതിരെ ഉയർത്തിയത് അടൂർ പ്രകാശിന്റെ കയ്യിൽ ഭദ്രമായിരുന്ന മണ്ഡലം വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും യു ഡി എഫ് കരുതിയിരുന്നില്ല ശബരിമലയിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധി പറഞ്ഞ് അധിക കാലം ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ബി ജെ പിക്ക് കോന്നി നൽകുന്ന പാഠം കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫിന്റെ ആന്റോ ആന്റണിക്ക് ലീഡ് നൽകിയ മണ്ഡലമാണ് കോന്നി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് വോട്ടുകളാണ് യു ഡി എഫിന് ലഭിച്ചത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അടൂർ പ്രകാശ് ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം വോട്ടുകൾക്ക് ജയിച്ച മണ്ഡലം കൂടിയാണ് കോന്നി ഇത്തവണ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി മോഹൻ രാജിന് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തിൽ താഴെ വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് നേടാനായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എൽ ഡി എഫിന്റെ അഡ്വക്കേറ്റ് ആർ സനൽകുമാർ അൻപത്തി രണ്ടായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് വോട്ടുകളും ബി ജെ പിയുടെ ഡി ആർ അശോക് കുമാർ പതിനാറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് വോട്ടുകളും നേടി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൂന്ന് മുന്നണികളും തമ്മിൽ ശക്തമായ മത്സരമാണ് കോന്നിയിൽ നടന്നത് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി വീണ ജോർജ് നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് വോട്ടുകളും ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി കെ സുരേന്ദ്രൻ നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ആറ് വോട്ടും ഇവിടെ നേടിയിരുന്നു ഇത്തവണ ജനീഷ് കുമാർ നേടിയത് അൻപത്തി നാലായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വോട്ടാണ് Thank you.